പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് നോട്ട്സുകൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനായി വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടോം ചാക്കോ എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ സമീർ ആൻഡ് യാസ്മിൻ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ദ ബുക്സ് ആർ ക്ലോസ് ഡോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സമീറും യാസ്മിനും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ യഥാക്രമം സമീർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും യാസ്മിൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ക്യാപിറ്റലായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദ എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ അവര് ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന റേഷ്യോ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അനുപാതമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബുക്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനായി തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് സമീർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും യാസ്മിൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ശതമാനം വീതം രണ്ടു പേർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തില് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ സമീറിൻ്റെതും യാസ്മിൻ്റെത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് സാലറി സമീറിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപ യാസ്മിന് സാലറി ഇല്ല കമ്മീഷൻ രണ്ടു പേർക്കുമുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ സമീറിൻ്റെതും ഏഴായിരം രൂപ യാസ്മിൻ്റെതും സ്ഥാപനത്തിന് ആ വർഷം ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായെന്ന് കാണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൽ ലോസ് ഉണ്ടായത് ആ ലോസിനെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ സമീറിൻ്റെതും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ യാസ്മിൻ്റെതുമാണ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോളംനാർ ഷേപ്പിലാണ് ഇവ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചത് ഒരാളുടെ മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു പേരുടെയും അങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സമീറിൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു യാസ്മിൻ്റെത് വെച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ ഇത് ഒന്നിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നമ്മൾ കോളംനാർ ഷേപ്പിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നും എഴുതുകയില്ല എന്നാണ
സമീറിൻ്റെത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും യാസ്മിൻ്റെത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് രണ്ടുപേരും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടുപേരുടെയും കാണിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സമീറിൻ്റെത് മൂന്ന് ലക്ഷവും യാസ്മിൻ്റെത് രണ്ട് ലക്ഷവുമാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും സമീറിൻ്റെതും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ യാസ്മിൻ്റെതുമാണ് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിഡ്രോവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വിഡ്രോവൽ ഒന്നും ഉള്ളതായി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ പതിനെട്ട് ലക്ഷം സമീറിൻ്റെ കോളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം യാസ്മിൻ്റെ കോളത്തിൽ അത് തന്നെ ബ്രോഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേരുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സമീറിൻ്റെത് എൺപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും യാസ്മിൻ്റെത് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ണർ സമീർ സമീറിൻ്റെത് പറയുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്നു മുതലായിരുന്നു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈസിക്കൾ ടു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം മാസമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന മാസം മുതൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്ര നാളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ആയതിനാൽ ജൂലൈ മാസവും കൂടെ ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അങ്ങനെ ഒൻപത് മാസങ്ങളുണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒൻപത് മാസങ്ങളൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇയർ എൻഡിങ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒൻപത് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നു അത് പതിനോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ആകെ സമീറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എൺപത്തി ആറായിരം രൂപ എൺപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എൺപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് സമീറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനിയും യാസ്മിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ട്ണർ യാസ്മിൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അത് ബിസിനസ്സിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ളതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അൻപതിനായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റല് സമീർ കൊണ്ടുവന്ന അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് യാസ്മിനും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അന്ന് മുതൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒൻപത് മാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാസ്മിനും ഒൻപത് മാസത്തെ പലിശ കൂടെ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പലിശ നിരക്കാണ് ഒൻ
അതുകൊണ്ട് അതും പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഇനിയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് സമീറിന്റെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയും യാസ്മിന്റേത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ഇന്റർസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ക്വസ്റ്റിനിൽ വ്യക്തമായി തന്നിട്ടുണ്ട് സമീർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ യാസ്മിൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതും തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ആയിരുന്നു ആ വർഷം ലോസ് ഷെയർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ലോസ് ആണ് എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ സമീറിന്റേത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ യാസ്മിന്റേത് അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് സമീറിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ യാസ്മിന്റേത് അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സമീറിന്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ മിച്ചം കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയും യാസ്മിന്റേത് അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് അതിനെ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നും ആ എമൗണ്ട് തന്നെ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്നും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയുള്ളൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് എഴുതും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയ എമൗണ്ടുകൾ എല്ലാം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ടു ബാല ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം സമീറിന്റേത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം യാസ്മിന്റേത് പത്ത് ലക്ഷം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നു ബൈ ക്യാഷ് മൂന്ന് ലക്ഷം യാസ്മിൻ രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് എഴുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നു ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച എൺപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സമീർ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യാസ്മിൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി സമീറിനെ ഉള്ളൂ യാസ്മിൻ ഇല്ല കമ്മീഷൻ പതിനായിരം രൂപ സമീറിനും ഏഴായിരം രൂപ യാസ്മിനും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഡ്രോയിങ്സ് മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് അറുപതിനായിരവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു സമീറിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടല് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലും വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബാലൻസ് കിട്ടും യാസ്മിന്റേത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അതിനെ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നും ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്നും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പി ആൻഡൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമ എന്ത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തായി എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സംബന്ധമായ ജേണൽ എൻട്രികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെയെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് താങ്ക്